continuando con este tema, también las acciones migratorias han continuado en toda la región en torno al anuncio de posibles caravanas provenientes no solo de Honduras, sino también del Salvador. Las autoridades migratorias han indicado que se van a reunir representantes del gobierno de Estados Unidos para abordar el tema migratorio conjunto con ellos. La comunicación es muy buena, es fluida con los directores de migración de Costa Rica, del de Salvador, de Honduras donde tenemos eh, estos eh, supuestos caravanas que se conformarán en los próximos días. Por el momento eh, tenemos inteligencia, tanto del IGM como del Ministerio de Gobernación, donde analizamos, y el Ministerio de la Defensa, donde analizamos eh, las estructuras, eh, miramos las cantidades de volúmenes de gente que se proponen o se preparan para estar en ciertos lugares que ya tenemos establecidos y por el momento les podemos decir que no hay, no hay una... Eh, caravana establecida para estos próximos días, pero vamos a estar muy alertas, vamos a estar muy pendientes, junto con las autoridades migratorias, vamos a tener en recientes eh, fechas una mesa ya de inteligencia para abordar estos temas específicos y tener siempre el conocimiento de abordar y cómo eh, trabajar en este tema de las caravanas masivas, que lo puedo repetir, en los últimos años por Guatemala no han pasado en un volumen de 25 mil, 30 mil personas que ingresaban normalmente, eh, vamos a seguir trabajando en mantener esa misma Justamente llevamos en lo que va del año pues ya un movimiento bastante considerable de flujo migratorio, más de 20 mil eh, migrantes, especialmente venezolanos. Es correcto, más de 20.900 eh, 20, personas de diferentes nacionalidades que han sido, eh, que han pasado por diferentes eh, fronteras. Hay que ver que la mayoría siguen siendo la nacionalidad venezolana la que mayor número de personas han ingresado. Después vienen eh, otras nacionalidades como Ecuador y haitianos. Y vamos a seguir, vamos a seguir trabajando en esos operativos que tenemos eh, para ir eh, bajando la, la migración irregular. Insistimos en que eh, con los 22 puestos fronterizos del Aeropuerto Internacional Aurora eh, tenemos las coordinaciones con los delegados migratorios para revisar la papelería, que todo esté en orden y a las personas que no vienen las condiciones migratorias, estén en condiciones irregulares, serán trasladadas al albergue y al CAMEX, donde humanitariamente vamos a velar por cada caso especial, ahí vemos niñas eh, en muy malas condiciones siempre se les ha apoyado con doctores con psicólogos, lo vamos a seguir haciendo para después determinar su condición migratoria y si no la reúnen lo que hemos venido haciendo serán expulsados de territorio guatemalteco para seguir preocupados por la seguridad de todos los guatemaltecos